。你把凌云彻送到皇后那儿，皇后是什么表情？回皇上，奴才不敢看皇后娘娘。而且娘娘也不会当着奴才喜怒于色呀，你不敢看。皇后根本就是神色不好吧？皇后娘娘这些日子不都这样吗？何况乍然带进来个成了太监的凌云彻。至于往后，左右凌云彻是要伺候皇后娘娘的，日子久了就都明白了。皇上到底还是宽仁，没要了他的性命。已经算是便宜他了。凌云彻敢觊觎皇后娘娘，就应该让她生不如死。你似乎比朕还讨厌凌云彻、啊。奴才对皇上是忠心，自然厌恶那些对皇上不忠之人。去怡欢宫吧。臣妾给皇上请安，皇上万安。皇后快起身，来。外头送了几幅元代王冕的梅花图，送到了如意馆。过两日啊，朕带你去瞧瞧，可好？臣妾偶感风寒，等好些了再说吧。皇后不舒服啊，那让外头的小林子进来伺候吧。小林子刚来一日，伺候的可好啊？多谢皇上，小林子是御前的人，臣妾不敢挑剔。那就是会伺候了。皇上，御膳房送晚膳过来了，送上来吧。这。皇后啊，这让御膳房的人做了几道你素日爱吃的菜，今日啊，朕留下来陪你一块用膳。多谢皇上，娘娘。皇上，皇后娘娘。御膳房今晚准备的晚膳有：池炉珍珠鸡、知露双寿、孤鹤祈福、奶房玉蕊羹、五珍块、虾鱼汤鸡、酿冬菇盒、荔枝猪朵。最后一道是热腾腾的猴头馍、扒鱼翅锅子，都是皇后娘娘喜欢的菜色，请皇上与皇后娘娘用膳。嗯，你们都下去吧。这，是。嗯、皇上今儿怎么送了这些菜来啊？多是娘娘不大爱吃的，还偏说是娘娘喜。皇后怎么不动筷子？是不是还要人伺候啊？小玲子，进来。奴才给皇上请安，皇上万安。小玲子，皇后平日最爱吃这几道菜了，你给皇后添上。这
。皇后平日不是最爱吃这个吗？是不是伺候的人不好，败了兴致呢？皇上，奴才有罪，奴才不懂得如何伺候皇后娘娘，让皇后娘娘厌烦了，请皇上赐罪。哼，你倒乖觉。但伺候的笨手笨脚的，害得皇后没胃口。自己出去领罚。这，皇后啊，你也不必为一个奴才生气。今夜，朕留下来陪你过夜。嗯，是。你不高兴啊？臣妾喜不自胜。那就好。转过来，转过来，这，这叫你转过来。这么扫朕的兴吗？嗯。皇上一年三个月二十四天没进过翊坤宫，进了翊坤宫就是为了这个吗？臣来对你好，你不高兴吗？皇上高兴吗让李玉来就是。臣去上朝了。恭送皇上。
宠妃娘娘啊。你这身奴才，倒自称的顺溜啊！娘娘，令妃来了。给皇后，本宫不是已经取消了六宫请安的规矩吗？你来做什么？臣妾奉命协理六宫。听说皇后娘娘这儿来了新伺候的奴才，臣妾不放心，特来看看。你倒是费心。皇后，都是你害了凌云彻，你怎么把他害成了这个鬼样子？你居然有脸来跟我说这些！若不是你背后怂恿，玉妃有那么大的本事，到皇上跟前去污蔑本宫和凌云彻，如今你倒觉得自己清白无干，来向本宫行使问罪。若不是你，引得凌云彻为你动了情，他如何会背弃我？如何会引得皇上疑心和怒火，变成这个样子？我看他变成这样。我宁愿他死了。魏延婉，如果你对凌云彻还有一丝青梅竹马之情，就不要再污蔑他，也不要再利用他来对付本宫。出去。皇后娘娘，臣妾哪敢对付您呢？这天长日久的，臣妾还想好好侍奉您和皇上。凌妃娘娘。您请吧。奴才请令妃娘娘安。你就这样待在一宫宫，你恶不恶心？奴才受罚，不是正如娘娘所愿吗？请娘娘放心，无论奴才在哪儿，一定会好好当差的。真有这样的事儿？嗯，好多人都看见了，这宫里头都传开了。那皇后。也太可怜了，谁说不是呢？皇后和凌云彻的事儿，我总是不信。皇上处罚了凌云彻，还把他送到皇后跟前伺候，这也太让人不可思议了。以前，我总觉得自己可怜，没想到这里的人都这么可怜。全然能明白皇上这么做的用意，可是我想不明白的，他居然真的这么做。凌云彻，不能再留在姐姐宫里，接下去的境况只会越来越糟。往后会发生什么？
站住。十二阿哥，跪下。这，你为什么会成了公公？为什么明明去世了，会陪我下雪，陪我摘梅花和迎春？你为什么？十二阿哥。都是奴才的错。我听说，他们都说你和我额娘，可真要是这样，你为什么还在一坤宫当差？这是皇上的吩咐。为什么？为什么你们都成了我不喜欢的样子？你成了公公，我阿妈也不理额娘。额娘也总是不说话，为什么？为什么这里的人都和以前不一样了呢？好了，不哭了。小剑，难得见你来养心殿，让朕好好瞧瞧你。免礼。皇上不该如此对待皇后娘娘。你是为皇后的事儿才到这儿来的。皇上不该对皇后起疑心，皇上不该不分皂白，严厉处置林侍卫，更不该将处置后的林侍卫送到皇后宫中服侍。这不是你该过问的事情。皇后要你不能生养，你还这般护着她。臣妾不能生养，是因为自己愿意的。皇上不愿恼臣妾，所以迁怒于皇后罢了。小姐，你别仗着自己的性子胡言乱语。皇后要是知道自己身份的话，就应该亲自处死凌云彻，断了所有的谣言，也还自己清白。然后呢？皇后的清白就要建立在牺牲一个无辜之人身上，然后心安理得的陪伴在皇上身边，浑然忘却一条性命。皇后乃是中宫国母，行为若有疏失，会惹人诟病。皇上如此恼怒，说到底是为了自己颜面，还是因为在意皇后？视皇后为亲近，所以才容不得他人有敬慕之心。臣妾陪伴皇上身边之时颇多，冷眼看了良久。皇上若是与皇后娘娘彼此无情，怎会两相生疏？皇上便是在意，所以才会介怀。小姐，别再说了。就算臣妾不说，皇上心里也会想。皇上对臣妾如此痴心认情，不过是因为知道，即使自己再纵情放任。皇后娘娘也永远不会离开自己。皇后娘娘曾向臣妾提起，她也有过相知相许、相伴相惜的少年郎，便是皇上。这般的年少情深，皇上怎么还会对皇后起疑心呢？无论如何。朕是曾经拥有过一个真挚的如意，但如今，如意的心会走向一个卑微低贱的男子吗？皇上是不相信眼前的皇后。朕目前唯一相信的是，自从朕成为九五之尊之后，朕的身边所有人都变了。从前的真心真意，如今就没有了吗？皇上把凌云彻送到翊坤宫檐下，究竟是为了什么？究竟想看到些什么？当局者迷，皇上是糊涂了。